ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கொலாய்டல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினோ ஆர் த்ரீ மார்க் அல்லது டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸோ வரலாம் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் கொலாய்ட ஏன் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொலாய்ட்ஸ நிறைய வேற வேற மெத்தட்ஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம் சோ அது எந்த சப்ஸ்டன்சஸ் கூடலாம் இருக்கோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இம்பியூரிட்டிஸா இது கூட கலந்து வந்துருது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் இந்த கொலாய்ட்ஸ் கூட நிறைய இம்பியூரிட்டிஸா இருக்கு சோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த கொலாய்ட டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணி பிரிசிபிடேட்டா ஆக்கி விட்டுரும் அப்போ பிரிஸ் அப்போ கொலாய்டு கொலாய்டா இருக்காது இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன்டு பிரிசிபிடேட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கோஆக்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாட் இஸ் கோஆக்லேஷன் அப்படின்னு உங்களை கேட்டா த கன்வெர்ஷன் ஆஃப் அ கொலாய்ட் இன்டு அ பிரிசிபிடேட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் இம்பியூரிட்டிஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இஸ் கால்ட் கோஆக்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா தேர் ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்ட்ஸ் ஒன்று வந்து டயாலிசிஸ் செகண்ட் ஒன் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் அல்ட்ரஃபில்ட்ரேஷன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டயாலிசிஸ் அதை பத்தி தான் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் டயாலிசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ப்ராசஸ் இன் விச் அயான்ஸ் ஆர் ரிமூவ் பை த பினோமினான் ஆஃப் டிஃபியூஷன் ஃப்ரம் அ கொலாய்ட் த்ரூ ஏ செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் ரெண்டு விஷயத்த முக்கியமா இங்க நீங்க கவனிக்கணும் ஒன்னு வந்து பிரின்சிபல் என்னன்னா டிஃபியூஷன் ஓகே ரெண்டாவது செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் சோ இது ரெண்டுமே இல்லாம டயாலிசிஸ் இல்ல இந்த டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா யாருக்காவது கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க போய் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க சோ இங்க என்ன பிரின்சிபிளோ அதே தான் பிளட்ல இருக்கிற தேவையில்லாத எலக்ட்ரோலைட்ட ரிமூவ் பண்ணுவாங்க வி நோ தட் பிளட் இஸ் அ கொலாய்ட் ஓகே சோ இங்க டயாலிசிஸ்ல ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனை யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் மெம்பரேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெர்மியபிள்னா அது வழியா அதுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஊடுருவி போறது செமினா ஒரு காம்போனன்ட் மட்டும் சோ இந்த மெம்பரேனை வைக்கிறப்ப ஒரே ஒரு காம்போனன்ட மட்டும் இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் தன் வழியாக போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணும் ஓகே எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா டி கிரஹாம் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் கொலாய்டில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸ் ஆன எலக்ட்ரோலைட்டை செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனை வச்சு ரிமூவ் பண்றாரு ஓகே இப்ப இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா எந்த கொலாய்டை பியூரிஃபை பண்ணணுமோ அதாவது இம்பியூர் கொலாய்ட ஒரு பேக்ல எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பேக் வந்து இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இந்த டயக்ராம பாருங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இது வந்து ஒரு பை மாதிரி திஸ் இந்த பிளாக் கலர்ல இருக்கு இல்லையா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் ஓகே அது வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் எதுவா இருக்குன்னா ஒரு அனிமல் மெம்பரேன் அதெல்லாம் வந்து செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனா ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே இப்போ இதுக்குள்ள வந்து இம்பியூர் கொலாய்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படியே இந்த பேக கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஃப் ஆஃப் வாட்டர்ல ஃபிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ தட் இதுல வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படியே வந்து இருக்காம வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் ஸோ இங்க வாட்டர் இன் இது வாட்டர் அவுட் ஓகே அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்ப நேரம் ஆக ஆக இந்த இந்த கொலாய்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் அப்படியே அந்த மெம்பரேன் வழியா டிஃபியூஸ் ஆகி இந்த ஃப்ளோயிங் வாட்டருக்கு வரும் ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுதா இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் அதாவது இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதுல தேவையில்லாத மாலிக்யூல்ஸ் இதெல்லாம் அப்படியே போயிடும் ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ கடைசியா இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் பேக்ல இருக்கக்கூடிய கொலாய்ட் வந்து பியூர் கொலாய்டா இருக்கும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம நோட் பண்ணணும் இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை வெளியில விடும் தேவையில்லாத மாலிக்யூல்ஸ வெளியில விடும் ஆனா இட் டஸ் நாட் அலோவ் த பேசேஜ் ஆஃப் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் த்ரூ இட் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்டு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இந்த கொலாய்டையே பியூரிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் டயாலிசிஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இப்போ நம்ம செகண்ட் மெத்தடுக்கு போகலாம் விச் இஸ் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் ஸோ எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றப்
ஸோ எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ்க்கான டயக்ராம் தான் இது இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்த டயக்ராம் இது உங்களுக்கு புரியணுமேன்றதுக்காக ஒரு சிம்பிளிஃபைட் டயக்ராம் நான் இங்கே ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதே டயாலிசிஸ் தான் இங்கே எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் கரண்ட்டை வச்சு பண்ணுறோம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டயாலிசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்குது ஸோ இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் ஆர் இந்த ரேட் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் அதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது அப்படியே அந்த அயான்ஸை வந்து அயான்ஸு அந்த எலக்ட்ரோலைட் தானே நமக்கு தேவையில்லாத இம்பியூரிட்டி அப்போ கரண்ட் அதில் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் தானே எலக்ட்ரோலைட்னாலே அதில் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இருக்குது இப்போ சோடியம் குளோரைடு ஒரு எலக்ட்ரோலைட் பொட்டாசியம் குளோரைடு ஒரு எலக்ட்ரோலைட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் ஸோ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கும் ஸோ நம்ம கரண்ட் அப்ளை பண்ணுற உடனே அந்த கரண்ட் அப்படியே பிடிச்சி அதை இழுக்கும் ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸை ஸோ தட் இந்த ரேட் ஆஃப் டிஃப்யூஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் கம்பேர்டு டு டயாலிசிஸ் ஸோ கொலாய்டில் இருக்கிற இம்பியூரிட்டிஸில் இருக்கிற கேட்டையான்ஸ் ஆனையான்ஸ் ரெண்டும் தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு தேர் ஃபோர் திஸ் கொலாய்ட் வில் கெட் பியூரிஃபைட் ஆனால் அந்த வாட்டரை பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் எல்லாம் அதாவது ஆனோட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக சிஎல் மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் வெரஸ் கேத்தோட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டரில் என்ஐ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக அந்த வாட்டர் வந்து கண்டாமினேட் ஆகிடுச்சு அப்போ எஃபெக்டிவ்னஸ் குறையும் இல்லையா அதனால் அந்த வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வாட்டர் ஃப்ளோயிங்காக இருக்கணும்னு சொல்கிறது ஃபைனலாக நமக்கு கிடைக்கிற கொலாய்ட் வந்து பியூரிஃபைட் கொலாய்டாக இருக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எலக்ட்ரோ டயாலிசிஸ் நவ் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன்னா என்ன அந்த டைட்டிலே இருக்கு ஃபில்ட்ரேஷன் எஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இம்பியூர் கொலாய்டை ஃபில்டர் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ண போறோம் அதனால தான் இதுக்கு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பேரு ரைட் ஃபில்டர் பண்றதுக்கு ஃபில்டர் வேணும்ல இப்ப இந்த கொலாய்டு பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமான ஃபில்டர் பேப்பர்ல நம்ம ஃபில்டர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஃபில்டர் பேப்பர் வழியா போயிடும் ஸோ நம்ம செப்பரேட் எல்லாம் பண்ணவே முடியாது காரணம் என்னன்னா இந்த ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பர்ல இருக்கிற போர் போர்னா டைனி ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஃபில்டர் பேப்பர்ல அது வந்து கொலாய்டல் பார்ட்டிகளோட சைஸை விட பெருசா இருக்கும் அதனால ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பர் வச்சு நீங்க ஃபில்டர் பண்றப்ப கொலாய்டு வந்து போயிடும் அப்ப கொலாய்டு ஃபில்டர் ஆகி போக கூடாதுன்னா அந்த போர் சைஸ் வந்து கொலாய்டோட சைஸை விட சின்னதா இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த ஃபில்டர் பேப்பரை கொலோடியான் ஆர் செலோஃபேன் ஆர் விசிக்கிங் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆர்டினரி ஃபில்டர் பேப்பரில் இருக்கிற போரோட சைஸ் வந்து சின்னதாக ஆகிடும் ஸோ ஸ்மாலராக ஆன போர்ஸை கொண்ட ஃபில்டர்ஸ்க்கு அல்ட்ரா ஃபில்டர்ஸ்னு பேர் ஓகே இஃப் போர் சைஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இட் இஸ் கால்ட் அண்ட் அல்ட்ரா ஃபில்டர் இந்த அல்ட்ரா ஃபில்டர்ஸை கொலோடியான் விசிக்கிங் செலோஃபேன் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன வாட் இஸ் கொலோடியான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ 4% பர்சன்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் நைட்ரோ செல்யூலோஸ் ஆனால் அந்த சொல்யூஷன் எதுலன்னா அல்கோஹால் அண்ட் வாட்டர் மிக்சரில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்யூஷன் ஓகே ஸோ அதில் வந்து அந்த ஃபில்டர் பேப்பரை டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த அல்ட்ரா ஃபில்டர்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி விசிக்கிங் ஆர் செலோஃபேன் இதையும் நம்ம அல்ட்ரா ஃபில்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னால் இது ரெண்டுமே ஸ்மூத் தின் மெம்பிரேன் வித் டைனி ஸ்மால் ஹோல்ஸ் இந்த செலோஃபேன் செல்லோன்னு இருக்கு பாருங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் ரீஜெனரேட்டட் செல்லுலோஸ்ன்னு அர்த்தம் ஓகே எப்படி பார்த்தாலும் இந்த அல்ட்ரா ஃபில்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஓகே அதனால இதை வந்து ஒரு ஒயர் மெஷ்ஷு மெஷ்ஷுனா ஜல்லடை மாதிரி கம்பி வள மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் ரஃப்லி அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷனுக்கான ஒரு டயக்ராம் இந்த அல்ட்ரா ஃபில்டரை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த இன்லெட் வழியாக இம்பியூர் கொலாய்டை உள்ளே போர் பண்ணுவாங்க ரைட் இப்போ இந்த கொலாய்டில் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகும் இந்த அல்ட்ரா ஃபில்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணி கீழே வர முடியாது ஆனால் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸில் இருக்கிற அயோன்ஸ்னால இந்த அல்ட்ரா ஃபில்டர் வழியாக கீழே வர முடியும் ஸோ அது மட்டும் உள்ளே பாஸ் பண்ணி வரும் ஸோ அதை வந்து இங்கே கலெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து இங்கே இங்கே நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து எலக்ட்ரோ லைட் வேறஸ் இந்த கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் நாட் பாஸ் த்ரூ த போர்ஸ